同学，大家好，我是黄雅玲，欢迎收看今天的第十一讲《日常生活篇四》的一个转播。我们今天所要讲授的对话呢，同样的跟上个礼拜一样，还是餐桌礼仪。那对话的内容呢，我们也会以 VCR 的方式先秀给各位同学看。不过在 VCR 开始之前呢，我们还是一样会先进行我们对话中所谓使用到的这些单字。在知道我们单字的意思之后呢，当我们在看对话的时候，就可以比较快的清楚知道内容了。好，那我们现在呢，先来看看我们对话中所谓使用到的这些单字。Number one, hardly, hardly， 副词，几乎不，简直不。来看一下例句的部分哦。My legs were so weak that I could hardly stand。我的腿虚弱的无法站立了。Okay, next, cautery. Cautery, 名词，餐具，刀叉。来看一下我们的例句的部分。Excuse me, I'm looking for a cautery factory. 我打扰一下，我正在找一间制作餐具的工厂。Okay, next, place. Place, 动词，放置，摆置。我们来看一下例句的部分。I placed cups and saucers on the table. 我把杯子和小茶碟放到桌上。Okay, next, tuck. Tuck, 动词，把什么塞进去，或者是把什么藏入里面去。来看一下我们例句的部分。She tucked her letter into an envelope. 她把信折好塞进信封里面。好，下一个单字呢是 collar， collar， 我们衣领的衣服的领子的部分，名词 collar。来看一下我们的例句的部分。I seized him by the collar， 我一把抓住他的衣领。OK， 来看下一个单字的部分是 nutritious， nutritious， 形容词，有营养的，滋养的。来看一下例句的部分。Milk is very nutritious. 牛奶营养丰富。下一个单字呢是 flattered. Flattered， 动词，使高兴，使感到满意。来看一下我们例句的部分。She was greatly flattered by an invitation to visit the White House. 她对收到邀请可以访问白宫呢感到相当的荣幸。Okay, next, slurp, slurp, 动词，出生的吃或喝。来看一下我们例句的部分。例句中呢，他提到了 ，Could you stop slurping with the soup? 他说你喝汤可不可以不要发出声音呢、啊？下一个单词是 strict, strict， 形容词，严格的，严厉的。来看一下我们例句的部分。He is very strict with his students. 他对学生非常的严格。看下一个单字呢是 insist, insist， 动词，坚持。来看一下我们的例句。He insisted that you were wrong. 他坚持认为呢你错了。好，下一个单字呢是 audaciously, audaciously。副词，鲁莽的，放肆的。我们来看一下我们例句的部分。He is an audaciously person. 他是一个鲁莽的人。Okay, next, goffy, goffy, 名词，失礼、失态的意思。来看一下我们例句的部分。Do you realize what you have done as kind of dinner table goffy? 他说：“你明白你的行为在餐桌礼仪上面来讲是很失礼的吗？”好，下一个单字呢是 “based on”。“based on” 根据。我们来看一下我们例句的部分。This play is based on a true story. 这出戏是以真人真事为基础。好，我们单字部分呢，就先讲到这个地方了。接下来我们会一起来观赏一下这段简短的 VCR。What do you mean outside in? Oh, for example, 
After you take your seat, usually you will find at least two or three kinds of forks in a formal dinner party, such as dessert fork, salad fork, dinner fork, and so on. But you hardly know which one is for salad and which one is for main course, as you are a foreigner and not familiar with Western style of dining cutlery. Therefore, you just need to remember one thing. Cutlery is usually placed in the order which it will be used, so the outer cutleries are those used first. I see. That sounds easier for me. But what should I do with the napkin? I see some people put their napkins under their chin and tuck the napkins into their shirt collar. Is it correct? No, not at all. After being seated, you should place a napkin on your lap. And if you need a restroom break or a short leave, you should place the napkin to the left of your plate. And always remember to push your chair in. At the end of meal, just neatly leave the napkin to the right of your plate. Fully understand. Mm. Oh dear, Leslie, you're a star. This soup is so yummy. Uh, if I recover from a bad cold tomorrow, the quick recovery should be credited to your tasty and nutritious French onion soup. Thanks for your compliment. I'm so flattered. But please, don't slurp your soup or eat your soup directly from the bowl. Remember, sip your soup from the side of the spoon quietly. How strict. But the soup is too hot to eat. And in Japan, usually when people eat hot noodles such as ramen, udon, or soba, they are encouraged to make a sound loudly and eat soup directly from a very big bowl. Maybe you think there is no sense, but Japanese believe that the more noise, the more delicious. In other words, they insist that inhaling air when eating hot noodles improves the flavor. Wow, I never hear about this. It's really interesting. Next time when I visit Japan, I would definitely go for a try, audaciously. But I'm sorry, in European style, it's kind of dinner table gaff. If the soup is too hot to eat, stirring your soup gently is a good way to do or just being patient, even if you're famished. Never cool a spoonful of soup by blowing it. Right. I finally realized that how the European dinner etiquette is different from we Asians. It depends on culture. What is excellent table banner in one society may shock another. Exactly. So before I make any embarrassing things when eating with your family, please tell me more about your Chinese table manners rather than Japanese. Okay. In general, the table manners between Eastern and Western are similar because they are both based on consideration, appreciation, and respect. For example, keep mouth closed while chewing your food, not picking any out of your teeth, Using the cutlery correctly, mostly are the chopsticks in Asia. The most important thing is respecting elderly and seniors. So we always wait the elderly to make the first move. And serve the elderly first. Even though it sounds easy. Anyway, if I make something wrong and make myself as a fool, please tell me immediately and quietly. No worries. Okay, still Lynn and Leslie, they are still talking about outside in. 上一讲呢，我们讲到说从外到内这个outside-in的部分，Leslie，Lynn就问他说，哎， what is outside in? So Leslie says, oh, for example, after you take your seat, 他说举例来说好了，当你坐定位之后呢，usually you will find at least two or three kinds of folks in a formal dinner party. 他说如果是一个正式的晚宴的时候呢，通常可以看到大概至少有两到三组的一个叉子，such as 
desert fork， 像是吃甜点用的 ；salad fork， 吃沙拉用的 ；dinner fork and so on， 还有吃主菜用的，还有其他其他这些可能甜点什么的。But you hardly know which one is for salad and which one is for the main course, as you are a foreigner and not familiar with Western style of dining culture. 他说：“因为你是个外国人，你也不了解我们这个刀叉的使用方法，所以其实你真的很难去分辨说到底哪个是吃沙拉的，哪个是用在主菜上面的。Therefore, you just need to remember one thing。”他说：“因此呢，你只需要记住一件事情就好。Cutlery is usually placed in the order which it will be used. So the order cutleries are those used first. 所以呢，刀叉呢永远都会照着这使用顺序来摆放的。”所以摆在越外面的刀叉会越早被使用到。So Lin says, "Oh, I see. That sounds easier for me." 他说，哦，这样子听起来不难嘛，这样我知道了。But what should I do with the napkin? 他说，那那个餐巾纸我又该怎么样？我该我该怎么处理呢 ？I see some people put their napkins under their chins and tuck the napkins into their shirt collars. Is it correct? 他说：“我看过有些人把他们的餐巾纸放在下巴下面，然后塞进去那个衣领里面，这样子是对的吗 ？”But Leslie says, "No, not at all." 他说：“不对哦。After being seated, you should place the napkin on your lap." 他说：“坐好后呢，你应该把你的餐巾纸摆在你的膝盖上面。” And if you need a restroom break or a short leave, 他说：“如果说你必须要去化妆室或者是暂时离席的时候呢？” You should place the napkin to the left or your plate. 他说应该要将这个餐巾纸放在盘子的左侧。And always remember to push your chair in. 而且永远呢都要记得把你的椅子推靠近桌子的地方。At the end of the meal, just neatly lift the napkin to the right of your plate. 他说等到吃饱后呢，只要将餐巾纸整齐摆放在你盘子的右侧即可了。So Lin says, "Okay, fully understand." 他说 "Okay, 我完全懂了。嗯 ，Oh dear Leslie, you're a star." 他说，亲爱的 Leslie， 你真像神呐。This soup is so yummy. 这汤真的是太好喝了，而且任凯一边喝一边做出很大的声音，这样子 making sound while eating soup. 接下来他又讲到了，他说 ，If I recover from a bad cold tomorrow, the quick recovery should be. Credited to your tasty and nutritious French onion soup. 他提到说，哦，如果我的感冒明天就好了，一定是因为你你煮这个好吃又有营养这个洋葱汤的原因呐、啊。Leslie said, "Okay, thanks for your compliment. I am so flattered." 他说，哎，谢谢你的赞美，我真的是很满意哦。我们来做个补充，关于这个 thanks for 这个东西。Thanks for 呢，后面我们可以接上名词或者加上一个动名词。举例来说，我们会说 "Thanks for your help." 谢谢你的帮忙。在这句当中呢 ，"thank" 是表示名词，而 "for" 的后面呢，我们都会接上一个元音。这句呢 ，"Thanks for your help" 表达是谢谢你的帮忙。可是事实上呢，它正确的写法应该是 "Thanks to you for your help." 可是因为呢，后面已经有强调这个 "your help"， 所以这个 "Thanks to you" 其实是可以省略掉的。可是特别要注意到的是，有些人会讲说，哎 ，thanks 跟 thank you 是一样的，所以同样的句子我们也可以讲成是 ，thank you for your help。可是事实上呢，在这里这里的 thank 是动词 ，you 是受词，同样的 for 后面接的还是元音，两句很像，可是他们词性上面有一点点的差异。那如果说我们是想要加强语气的时候呢，则可以说成是。从这个 "Thanks for your help" 我们会讲成是 "Many thanks for your help"。那如果呢是 "Thank you for your help" 的时候呢，加强语气就会变成是 "Thank you very much for your help" 这样子。好，我们再回到我们对话的部分了。对话中他就继续讲，他说 "But please don't slurp in your soup or eat your soup directly from the bowl." 他说：“哦，拜托，喝汤的时候可不可以不要发出那么大的声音，也不要直接这样就碗喝汤，好不好 ？”Remember, sip your soup from the side of the spoon quietly. 他记住哦，就着汤匙小口的喝，而且是不发出声响的那种喝汤方式。Lin says, "Oh, how strict! 真严格啊 
but the soup is too hot to eat. 他说，但是这汤真的太烫了。And in Japan, usually when people eat hot noodles such as ramen, udon, or soba. 他说，在日本呢，如果是吃那种热汤面，像是拉面啊、乌冬面还是凉面的时候 ，they are encouraged to make a sound loudly and eat soup directly from a very big bowl. 他说，在日本他们都会发出很大的声响，而且是直接就有个很大的碗喝汤的。Maybe you think there is no sense, but Japanese believe that the more noise, the more delicious. 他说 ：“OK， 也许你听起来没什么道理，但是日本人他们是相信说，如果你发出越大的声响的时候呢，就代表你的食物是越好吃的状态。In other words, they insist that inhaling air when eating hot noodles improves the flavor。”他说：“换句话说呢，这些日本人们坚持说，在吃面的时候，你吸入空气，可以发出很大的声响的时候，是可以增加你食物的风味的。”我们来做个补充，关于 In other words。In other words, 呢是指换句话说的意思。那它的同义字有 that is to say, in another word, to put it another way 等等的用法。那来看个例句。例句说到，他说 ，OK, Mary had an A in her math test. In other words, she studied math very hard. 他说，哎、欸、，Mary 的数学考试得到了 A 哦。换句话说 ，in other words. 他很认真，他很努力的读数学。可是要特别注意的是，这个呢跟 on the other hand 是不一样的哦。On the other hand 表示其实是在看某一件事情的正反面。从正面看完之后，我们跳到另外一个角度，从反面来看，跟这个 on the contrary 是相似的。来看个例句，例句中说到了，他说 ，reading can improve your knowledge. On the other hand. Too much reading can really damage your sight. 他说，哎，阅读可以增加你的智慧哦。可是，可是读太多的时候，有可能会影响到你的视力的。好，我们再回到我们对话的部分。Leslie says, "Wow, I never hear about this. It's really interesting." 他说，啊，我从来都没有听过这种说法，听起来相当的有趣哦。Next time when I visit Japan, I will definitely go for a try. Audaciously, 他说下次呢，如果去到日本，我一定要这样豪迈的试一次。But I'm sorry, in European style, it's kind of dinner table golf. 他说哦，不过我很抱歉，在我们欧洲这样做是蛮失礼，这是不 OK 的哦。If the soup is too hot to eat, stirring your soup gently is a good way. 他说如果汤因为太烫而无法入口的时候呢，慢慢的搅拌也是一个不错的方法。Or just being patient, even you are famished. Never cool a spoonful of soup by blowing it. 他说，不然就耐心点等候啊。就算再饿也一样，绝对不要舀一汤匙的汤，然后用嘴巴这样把它吹冷。这是不太礼貌的哦。Then says, okay, right. I finally realized that how the European dining etiquette is different from we Asians. 他说 ：“OK， 我真的完全理解到到底你们这个餐桌礼仪跟我们亚洲的餐桌礼仪是如何的不同了。”我们再来做个补充，关于这个 differ from 的部分。differ 呢是一个不及物动词，它总共有两种意思。第一个是表示说是相异或者是不同的，或者是与什么什么不同的。所以如果我们说 ，if we say two or more things differ in other words, they are unlike each other in some way. 就表示说，他们呢虽然是很相似，可是还是有某一些地方是不同的，是相异的。来举个例子，例子中说到了 ，The story he told me differed from the one he told the teacher。他告诉我的故事呢，和他告诉老师的故事内容是不一样的，是两个不一样的东西。那 differ 呢，还有第二种用法是表示说跟什么的意见不合，或者是意见相左。我们假如说 ，OK， if we say people differ about something。That is to say, they do not agree with each other. 他们对彼此呢是有意见的哦。我们来看一下例句的部分。他提到，他说 ，The two leaders had differed on the issue of slavery. 这两位领导者对于奴隶制度呢各有各不同的看法，他们是敌对的
。那还有第三种用法，叫做是 I beg to differ。I beg to differ 呢，其实是一种比较礼貌的说法，是很客气的去向别人诉说自己不同意他人的看法或者是说法这样子。那如果你要讲到说 OK， we agree to differ， 我们讲说哎、欸，我们两方都决定要停止争吵了，因为。既然没有任何一方愿意改变自己的观点，或者是愿意点头让步，那我们 cut it off 到此为止好了。这样子，好，那我们就讲到这个地方，我们再回到我们对话的部分，继续看下去。It depends on culture. An excellent table manner in one society may shock another. 他说，根据文化的不同呢，在这个国家很自豪的餐桌礼仪，也许去到另外一个国家，会成为一个惊世之举，会吓死大家这样子。Then Leslie said, "Exactly." He said, "Okay, 完全正确 So before I make any embarrassing things when eating with your family, please, please tell me more about your Chinese table manners rather than Japanese." He said, "Okay." So, in my family dinner, before I make any embarrassing things when eating with your family, please, please tell me more about your Chinese table manners rather than Japanese. He said, "Okay." 而不是那个日本的这个餐桌礼仪。So Lin said, "Okay, in general." 他说好，大方面来说呢 ，the table manners between Eastern and Western are similar because they are both based on consideration. 他说其实呢，餐桌礼仪是相似的，因为其实他们都是根据一个理解 ，and then appreciation 一个感激 ，and respect 以及尊重而来的。For example. Keep your mouth closed while chewing your food. 举例来说好了，咀嚼东西的时候呢，你把嘴巴闭起来。We're not picking anything out of your teeth. 也不要在桌上剔牙。Using the cutlery correctly, mostly are the chopsticks in Asia. 它正确的使用餐餐具。那在我们亚洲呢，则多半是指筷子了。And the most important thing is respecting elderly and seniors. So we always wait the elderly to make the first move and serve the elderly first. 那最重要的是呢，我们要尊敬年长者，所以我们总是会等到年长者先下注之后，我们才会开始动筷。而且呢，也要先为年长者服务这样子。好，那我们对话部分呢，先讲到这边，休息一下，我们等一下再回来继续看。好，欢迎回来。今天的课程呢，我们就上到这个地方结束了。不知道各位还记不记得我们今天到底上了哪些东西？第一个，我们今天讲到是西式餐桌礼仪。我们提到说，吃西餐的时候呢，我们餐具的使用方式是 outside in， 是由外而内，慢慢慢慢的使用的。接下来，我们也提到到底这个 napkin， 我们的这个餐巾纸呢，究竟该摆放在何处才是正确的？我们是应该要 tuck the napkins into their shirt collars。要塞进我们衣领里面的吗 ？Well, no, 不是的。其实呢，我们应该是要 place the napkin on your lap. 应该呢是要将我们这个餐巾纸摆放在膝盖上面的地方。那如果说中途想要暂时离席的时候呢，我们必须要怎么样呢 ？We should place the napkin to the left of your plate and don't forget to push your chair in. 将餐巾纸放在盘子的左侧、左边哦，也不要忘记说，你离席的时候要将椅子推靠近桌子摆好这样子。那如果等到吃饱之后呢 ，Then we should just neatly leave the napkin to the right of your plate. 吃饱的话呢，我们就将餐巾纸整齐的摆放在我们盘子的右侧就可以了。同时，课本中我们也提到了一句俚语，叫做是 “Go for a try”。这个 “Go for a try” 呢，其实是试试看的意思。它的意思呢，跟那个 give it a shot， 还有 give it a try， try it 这些呢，其实都是一样的。可是 give it a shot 是非常口语的一种用法，比较是同台之间说，哎，去试试看呢、啊， give it a shot。shot 呢是名词，在这里呢不只是枪毙人家那个动词的意思，它其实是有猜测的意思存在的。那今天的课文中呢，我们来看看我们今天说到了哪些补充。我们提到了说。如果你想向别人表达一个感谢之意的时候呢，可以用 thanks for 或者是 thank you for 的句型来做一个表示。那这个后面呢，接着都会是名词或者是动名词。举例来说，好了，我们说到谢谢你的帮助的时候，我们会讲说 thanks for your help。thanks for your help 呢，在这个地方 thank 是个名词 
。For 在后面呢表示一个原因，说哎谢谢你的帮忙哦 ，Thanks for your help。有些人呢会讲到说这个 thanks 其实等于 thank you 的状态。同样句子，有人也会讲说是 thank you for your help。可是呢，在这个地方的时候呢，这个 thank 却是一个动词，它的受词是 you。Thank you for your help。这个 for 后面呢，同样的也还是接上了一个原因。他们呢，差异度只有在词性上面有些许的差异。那之后呢，我们也提到了说，换句话说的说法是怎么样讲的。我们提到说，换句话说的时候，我们会讲是 in other words。换句话说，从其他的话来讲，用其他话来讲，你也可以讲说是 that is to say， 或者是 in another words， 或者是 to put it another way。这个都是同样的，可以交换使用，都是表示说是哦。换句话说，用另外一种方式来阐述这件事情的。可是要特别注意的是，它是不能够跟 on the other hand 来做一个替换。他们的意思上呢，会有不一样的差异度。我们提到这个 on the other hand 呢，是表示说我们看一件事情，看正面，看反面，或换一个角度来看。可是我们的 in other words 只是表示说呢，是换一句话来做同样的一个事情的表达。最后，最后，最后的地方，我们讲到 differ from 这个片语。我们说这个 differ 呢，它其实是一个不及物动词。Differ 呢有几种意思，像是相异或者是不同，还有就是像是这个意见相左的这两种意思，相异不同，还有意见相左。如果说你想要很有礼貌的表达说自己跟别人看法不同的时候，你也可以讲说是 ，OK， I beg to differ， 表达自己跟别人的意见看法不同哦 ，I beg to differ。那如果说你是要说明两方决定停止争吵，因为真的没有任何一边愿意改变自己的观点，或者愿意点头让步的时候呢，就可以讲说是 ，We agree to differ. We agree to differ. OK， 我们就这样子吧，没有办法了，都没有人愿意让步。那我们今天呢，餐桌礼仪的这部分，我们用了两个讲次，两个礼拜慢慢把它全部带完了。我们上个礼拜呢，讲到的是关于说，哎、呃，你吃的什么东西，然后还有这种。呃，擤鼻涕的方式什么之类的。可是这个礼拜呢，我们讲到了餐具，哎、欸，刀叉组。我们这样子，我们知道说，我们如果去西餐厅吃饭的时候呢，他们刀叉是这样好几组这样摆放，这样整张桌子摆得满满的。那我们呢，只要记住到一个要点，就是 outside in。Leslie 在文章中讲过很多次，从外面朝里面吃，慢慢的一点一点吃这样子。因为呢，我们会使用照着顺序使用，最外面的先使用，然后收走。再来换中间的，再换最里面的这样子。通常来讲，放在前面的呢，都是吃甜点的，或者是吃那种呃面包的那种小小的这种小小的这种叉子刀叉组这样子。所以其实呢，会注意到说，餐桌里还蛮妙的，有很多不一样的想法，不一样的东西。好，那我们今天就先上到这个地方了。下次呢，我们会进行英文绘画第十四讲这个休闲篇一的部分。下周呢比较特别，我们终于进入到休闲篇的部分了。我们要讲的呢是关于这个购买电脑的部分。然后讲说有一个人他中乐透中到钱之后很开心，他说他要去买一台笔记型电脑。所以呢，我们就会稍微介绍到说到底电脑有哪些配备啊，需要准备什么东西，还有一些比较特别的一些用法什么的。那我们下周再见喽，拜拜。